రాబోయే ఎలక్షన్స్ కు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నిజంగా చెప్పాలంటే భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అత్యంత దయనీయ పరిస్థితికి తీసుకొచ్చినటువంటి మోడీని గద్దె దించేదానికి నిజంగా ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలను ఒక సూటు యాటు బూటు వేసుకొని తిరిగి భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని నేను చెప్తానని ఒక పనికి మాలినటువంటి మోడీ అనే ప్రధానమంత్రిని గద్దె దించడానికి ఇరవై మూడు పార్టీలను ఏకం చేసి బెంగాల్లో ఒక గొప్పనైనటువంటి నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎదిగినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలే కాదు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి నిరంతరాయంగా కృషి చేసే ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అని పెంచుకోగలిగినటువంటి శక్తి యుక్తులు కలిగినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడిని మరి తిరిగి ప్రజలు ఎన్నుకునే దానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముక్క చక్కలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి అపోజిషన్ పార్టీ అతనికి సహకరిస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ లాంటి దుర్మార్గుల్ని మరి ఇక్కడ ఎంత తొందరగా ఓడించి వాళ్ళని ఇంకా ఇంటి నుంచి బయటికి రాకుండా చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ప్రజలు మమేకమవుతూ ఉన్నారు ఒకనాడు ముఖ్యంగా చెప్పాలని అంటే ఈ రాష్ట్రం అంతా పాదయాత్ర చేసినటువంటి సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల యొక్క సమస్యలను అన్నింటినీ తీసుకొని ప్రజల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపే మార్గంలో పయనిస్తే మరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వరీలు ఆ సమస్యల పరిష్కారం కంటే తన కుమారుని యొక్క అభ్యున్నతి ఎక్కడెక్కడున్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులు దోచిపెట్టేదానికి పాదయాత్ర చేశాడు పోగా ఇప్పుడు మన ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాష్ట్రం అంతా కూడా పాదయాత్ర చేసేదంటే నానా అప్పగించిన భూముల కంటే ఇంకా మిగిలిన భూములు ఏమున్నాయో చూసుకొని వాటిని మన స్వాధీనం చేసుకుందామనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అలాంటి ఎత్తు ఈ రోజు మనమైన అంతే సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ను రెండుగా విభజించేదానికి కారకుడైనటువంటి కేసీఆర్ ద్రోహ బుద్ధి అతని యొక్క దుర్మార్గ దుశ్చస్థితలను ఇతని అంటగాగుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో ప్రజలకు అంతా అర్థమైందేందని అంటే ప్రజల్లో ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆలోచనకు పొడమరించింది అంతేకాదు సంక్షేమ పథకాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి లోక్ బడ్జెట్ లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రానికి ఇతోధికమైనటువంటి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని తిరిగి ముఖ్యమంత్రిని చేయాలన్నటువంటి కోరికతో ప్రజలందరూ నిర్ణయం తీసుకుని ఉన్నారు ఎందుచేతనంటే మోడీ మనకు సహకరించకపోయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎలా తీసుకొస్తున్నాడో సంక్షేమ పథకాలతో పాటు మనకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అనేది ఈ భారతదేశంలో జాతీయ ప్రాజెక్టు అనేది ముప్పై సంవత్సరాలకు కూడా పూర్తిగా ఈ తరుణంలో నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే దాన్ని పూర్తి చేసి మరి అటు ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలకు ఇటు రాయలసీమకు కూడా మరి నీటి సరఫరా చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి వాడు మరి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆకర్షింపజేయగలిగినటువంటి ఒక గొప్ప రాజధాని నిర్మాణం చేస్తూ అమరావతి నిర్మాణంలో అహర్నిషను కృషి చేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడిని మరి తిరిగి గెలిపించాలని ప్రజలు పట్టుదలతో ఉన్నారు ఈ పట్టుదలతోనే ముందుకెళ్లి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబును గెలిపించడమే కాదు చంద్రబాబు నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎదిగి జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతూ ఒక మైనార్టీ వ్యక్తిని ఈసారి ప్రధానమంత్రిని చేయబోతూ ఉన్నాడు అట్లాగానే ఒక ఎనుకబడినటువంటి ఎస్సీ నుంచి వచ్చినటువంటి మాయావతిని ఉప ప్రధానిని చేయబోతున్నాడు ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మందిని అనేక పార్టీల వారిని అంటే ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి స్థానానికి నిర్ణయం చేయలేనటువంటి కులాల వారిని నిర్ణయించడం కూడా ముఖ్యమంత్రి యొక్క సహాయ సహకారాలతోనే ప్రధానమంత్రి పదవిని చేపట్టబోతారు తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదాతో పాటు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కావలసినటువంటి మనకు రావాల్సిన నిధులన్నీ సమీకరించి వాళ్ళ నుంచి రాబట్టగలిగినటువంటి గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అలాంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాబోయే రోజులలో ఈ రాష్ట్రానికి అత్యంత ఉపయుక్తమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే మరి నేను ఒక విద్యార్థికుడుగా సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో అనుభవం ఉన్నటువంటి నేను ఈ రోజు అనేక మంది పది నిమిషాలు ఏ వ్యక్తితోనే మాట్లాడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ నిర్ణయాలు మార్చుకోగలిగినటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొస్తున్నాను అంటే మరి ఎందుకు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు నా బంధువు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు నాకేమీ ఇది కాదు మరి అలాంటి చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి 
అగ్రస్థానంలో ఉండగలదన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈనాడు ఈ కృషి జరుగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎట్టి పరిస్థితిలో నానా చంద్రబాబు నాయుడు తిరిగి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కాగలడు అని నా నిర్ణయాన్ని మీకు సవినయంగా తెలియపరుచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను